Morning students, in the quarantine, we have a book So, straight to our 10th standard, we have a book in the 9th standard. the 10th standard related to what we can do. We have a the first chapter in the set, set language. And the set language is an extraordinary chapter tha, in the relations and function. Number 10th standard is the first unit in the relation and function. Okay, now, what we have in the 9th so the first chapter is set language. Okay, set is what we A well-defined, distinct object. That is, one thing that is a tiny element, a tiny object. We can say that set abdin solluvom inda set ah vandu namba eppadi denote pannuvom indha mari or symbol potu adukulla a b c abdin solittu poduvom illa numbers poduvom idhu dhaan vandu set abdin idhukku idhukku enna ma relation abdin solittu paathumna indha relations ellame namba set ku ulla dhaan varayirukku or set ah vechi dhaan adukku enna relation abdin solittu namba paapom andha relation la rendu function aarambippom f of x abdin solittu okayla next indha chapter la indha set ku appuram namba enna paapomna order pair nu paapom order pair na enna artham pair na Order mathematics numbers number number of pairs is called a order pair. Or numbers pair pair up and rolling order pair of bin solo. Sir, if you have an order pair number, 2, 5, 1, 2, for example, you can see the relation between the two. If you have a relation between the two, you can see the relation between the two. You can see the relation between the two. You can see the relation between the two. If you have a relation between the two, you can see the relation between the this is the first bench, second bench, third bench, fourth bench. In the fourth bench, each bench is four students. First student, second student, third student, fourth student. Okay, now, I am going to ask you a student. I am going to ask you a student. I am going எனக்கு வந்து அந்த செகண்ட் பெஞ்ச்ல இருக்கிற फोर्थ மெம்பர் வேணும் அப்படினு சொல்லி சொல்வேன் இல்லீங்களா இப்போ நான் இங்க 5 போட்டுக்கறல இங்க 5 members 5 members நான் போடல சும்மா செகண்ட் பெஞ்ச்ல ஒரு அஞ்சாவது ஆளை நான் உட்கார வைக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து செகண்ட் ரோல இருக்கிற फिफ्थ ஸ்டூடண்ட் அவங்க தான் இந்த ஆர்டர் பேர்ல வராங்க அடுத்து எனக்கு என்ன ஆள் வேணும்னா फर्स्ट பெஞ்ச்ல செகண்ட் ஸ்டூடண்ட் அதாவது फर्स्ट பெஞ்ச்ல உட்கார செகண்ட் ஸ்டூடண்ட் எனக்கு வேணும் அதே மாதிரி थर्ड பெஞ்ச்ல இருக்கிற फोर्थ ஸ்டூடண்ட் थर्ड பெஞ்ச்ல இருக்கிற फोर्थ ஸ்டூடண்ட் இப்ப தெரியுதுங்களா ஆர்டர் பேர் எப்படி பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எது தேவையோ அவங்க அதுக்கு அப்புறம் நமக்கு தேவையான पर्सन ஐடென்டிফাই பண்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லனா நான் வந்து ஒரு அட்ரஸ் வந்து நான் உங்க கிட்ட சொல்ல போறேன் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெருமாள் கோயிலுக்கு போங்க பெருமாள் கோயில் தெருவுல போயிட்டு அஞ்சாவது வீட்ட அஞ்சாவது வீடு தான் என்னோட வீடு அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க அப்ப நான் எனக்கு முதல்ல என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் பெருமாள் கோவில் எங்க இருக்குது அப்படினு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா அந்த தெரு தெரிஞ்சாதான் நான் அந்த வீட்டு நம்பர் கரெக்ட்டா பார்த்து சேர முடியும் அந்த மாதிரி தான் இங்க எனக்கு முதல்ல ரோ தெரியணும் அதுக்கு அப்புறம் அந்த ரோல இருக்கிற மெம்பர்ஸ் தெரியணும் இந்த மாதிரி பேர் பேரா எழுதிட்டு பேர் தான் என்னது ஆர்டர் பேர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் பேர் கட்டது என்ன பார்க்க போறோம்னா கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் Product na in the multiply. Liya sum na add. Product na multiply. Subtraction na number differentiate panu la adu. If A and B are two non-empty sets. Idi kena arto A wo B wo rent set. Andar rent set to abhi irguno na non-empty set. Ada adi empty a illa ma. Sum elements irguno abdin arto. In the mari two non-empty set to edhu kumo the. Then the set of all order pairs. In the A wo B wo na order paira set karay abdin na. Andar order pair yappuri irko abdin na. A comma B abdin irko. A comma B na ena arto. A belongs to A, B belongs to B. That is A and element. Na A set to color the edpa. Capital A and set to color the edpa. B and element. Capital B abd in the set to color the edpa. Belongs to na in the in the num in the element one in the set to color gun at the B element one in the set to color gun at the is called a Cartesian product. It is every symbol I notify panla abd in solipatana A cross B. And then solo A cross B. Purjizangla. Parder perna and terjicha. Pair para use wo, and the order pair of which Cartesian product number define pono. Cartesian product na na, number first year na theva, rend non empty set theva. Ada vande A and B na chigro, rend non empty set the order pair la yehi thethu perda. Inna the Cartesian product. Ola da. Next Cartesian product na inna pathma. Ibe parna A cross B is the set of all possible order pair. A cross B na inna the Cartesian product. In the Cartesian product la inna na irla irkon sone na na. 
ஆர்டர் ஆஃப் பேர்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஏ செட்டுக்கும் பி செட்டுக்கும் உண்டான ஆர்டர் ஆஃப் பேர்ஸ் இருக்கும் அதை தான் இவங்களும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எல்லா பாசிபிள் ஆர்டர் ஆஃப் பேர்ஸும் பிட்வீன் த எலமெண்ட்ஸ் எதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா பிட்வீன் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஏ அண்ட் பின்ற எலமெண்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கும் சச் தட் ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் இஸ் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ அதாவது அந்த ஆர்டர் ஆஃப் பேர் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட் எதை குறிக்கும் அப்படின்னா செட்டு ஏவை குறிக்கும் அந்த செகண்ட் கோஆர்டினேட் இஸ் அண்ட் எலமெண்ட் பி செகண்ட் கோஆர்டினேட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்லாம் எதை குறிக்கும் அப்படின்னா பியை குறிக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஏ கிராஸ் பி அப்படின்ற ஆன்சர் எழுதியிருக்கேன் ஒன் கமா ஏ ஒன் கமா பி ஒன் கமா சி ஒன் கமா டி அப்படின்ற ஏ கிராஸ் பி அதாவது ஃபுல் இளம் ஆர்டர் ஆஃப் பேரை நான் எழுதிட்டேன் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட்லாம் எதை குறிக்குதுன்னு சொல்கிறோம் செட்டு ஏவை குறிக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எனக்கு செட்டு ஏ எதுன்னே தெரியாது இப்போ இதுலேருந்து நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னா செட்டு ஏ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் இதெல்லாம் பேர் என்னது கோஆர்டினேட் பேர் பேராக இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட்லாம் எதை குறிக்குது அப்படின்னா செட்டு ஏவை குறிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு முறை போட்டால் போதும் ஒன் தானே எல்லாத்துலேயுமே காமனாக இருக்குது ஒன் ஒரே ஒரு முறை போட்டால் போதும் இத்தனை முறை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஒன் அப்படிலாம் போடுவே தேவையில்ல அதே மாதிரி செட்டு பி செகண்ட் லைனில் நம்ம என்ன சொன்னோம் த செகண்ட் கோஆர்டினேட் இஸ் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் பி செகண்ட் கோஆர்டினேட்டில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் எதை குறிக்குது செட்டு பியை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ செட்டு பியை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் செகண்ட் கோஆர்டினேட்னா எது இதில் இருக்குதுல்ல ஏ பி சி டி அப்போ செட்டு பியை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் ஏ பி சி டி புரியுதுங்களா இதே மாதிரி பி கிராஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பி கோஆர்டினேட்டை குறிக்கும் செகண்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ஏ கோஆர்டினேட்டை குறிக்கும் அப்படின்ற அர்த்தம் இப்போ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா இதையே மாற்றி எழுதிக்குவோமே ஏ கமா ஒன் பி கமா ஒன் சி கமா ஒன் டி கமா ஒன் இப்படி எழுதிட்டோம்னா இப்போ இதுலேருந்து எதை சொல்லுவீங்க பின்னுடைய செட்டு எதை சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒனில் பி இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட் எல்லாமே பியை குறிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ செட்டு பியை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் ஏ பி சி டி ஓகேங்களா அதே மாதிரி செட்டு ஏவை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் செகண்ட் கோஆர்டினேட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் என்ன இருக்குது ஒன் அப்போது செட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தட்ஸ் ஆல் தெரியுதுங்களா எப்படி கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்லேருந்து செட்டு தனித்தனியாக கேட்டாங்கன்னா எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இது கம்பல்சரி தெரிஞ்சு வச்சுனோ டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஓகேங்களா இந்த டெஃபினேஷனும் பார்த்துக்கோங்க கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் டெஃபினேஷனும் பார்த்துக்கோங்க நாளைக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வரும் அந்த கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ நான் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன்னா கார்டிஷன் ப்ராடக்டை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின் நான் சின்னதாக உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் சின்ன செட்டை வச்சு நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஏன்ற ஒரு செட்டு பின்ற ஒரு செட்டு இந்த ரெண்டு செட்டையும் நான் என்ன எழுத போகிறேன்னா ஏ கிராஸ் பி பி கிராஸ் ஏன்னு எழுத சொல்கிறாங்க இது பேர் என்ன சொன்னோம் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஏ கிராஸ் பின்றது கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்டு பி கிராஸ் ஏவும் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் எப்படி நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ செகண்ட் செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது டூ ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் பி அப்படின்ற சிம்பிள் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு செட் எழுதிட்டு கிராஸ் செகண்ட் செட்டு இதில் எப்படி ஆர்டர் பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை எல்லாத்துக்கூடியும் பேர் பண்ணணும் பி செட்டோடு அதே மாதிரி செகண்ட் எலமெண்ட்டை பியோடு இருக்கிற எல்லா பேர் கூடயும் பேர் பேராக எழுதணும் தேர்ட் எலமெண்ட்டை அதே மாதிரி பி செட்டு கூட எல்லாத்துக்கூடியும் பேர் பேராக எழுதணும் அப்போ எப்படி எழுதுவோம் பாருங்கள் ஒன் கமா ஏ ஒன் கமா பி எழுதிட்டோமா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் எலமெண்ட் என்ன இருக்குது டூ டூ கமா ஏ டூ கமா பி எழுதிட்டோமா நெக்ஸ்ட்டு த்ரீயில் த்ரீ கம்மா ஏ த்ரீ கம்மா பி அவ்வளோதான் ஏ கிராஸ் பி ஃபினிஷ்டு புரிஞ்சுதா எப்படி பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் எடுத்து செட்டு பி கூட இருக்கிற எல்லாத்துக்கூடையும் ஆர்டர் பேர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி செகண்ட் எலமெண்ட் எடுத்து செட்டு பி கூட இருக்கிற எல்லாத்துக்கூடையும் ஆர்டர் பேர் பண்ணுறோம் தேர்ட் எலமெண்ட் எடுத்து செட்டு பியில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கூடையும் ஆர்டர் பேர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க பி கிராஸ் ஏ ஃபஸ்ட்டில் என்ன கோஆர்டினேட் வருது பாருங்கள் பி செட்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டு பி செட்டு எழுதுகிறோம் ஏ கமா பி கிராஸ் ஏ செட்டு என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ இதை எப்படி ஆர்டர் பேரில் எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஏல இருக்க எலமெண்ட்டை பியில் இருக்கக்கூட ஆர்டர் பேரில் எழுதணும் அப்போ ஏ கமா ஒன்
ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ரோல் இருக்கிற செகண்ட் பையன் வேறு வாதான இருப்பான் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஏ கிராஸ் பியும் பி கிராஸ் ஏவும் எப்பவுமே ஈக்குவலாக இருக்காது அது எல்லாமே டிஸ்டிங் எலமெண்ட் டிஸ்டிங்னா என்ன வேறு வேறு எலமெண்ட்டு வேறு வேறு எல் ஆர்டர் பேரில் தான் இருக்கும் அப்படின்ற அர்த்தம் புரிஞ்சிச்சா ஏ கிராஸ் பி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆர்டர் பேரில் எழுதுறதுக்கு பேர் தான் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸில் கொடுத்தாலும் நீங்கள் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் லெட்டர்ஸில் கொடுத்தாலும் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது ஃபைவ் மார்க் கொஷின் டூ மார்க்காக நம்ம சின்னதாக பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் நம்பர்னால் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன் டூ த்ரீலேருந்து அப் டு எண்ட்லஸ் வரைக்கும் இருக்கிறத நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லுவோம் அதுக்கு டினோஷன் கேபிட்டல் என் நெக்ஸ்ட்டு ஹோல் நம்பருக்கு டபுள்யூன்னு போடுவோம் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எண்ட்லஸ் வரைக்கும் போகிறத ஹோல் நம்பர் நெக்ஸ்ட்டு ஜட்டுனா என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இன்டீஜர் இன்டீஜர் அப்படின்னா அதில் வந்து மைனஸ் வேல்யூவும் இருக்கும் ப்ளஸ் வேல்யூவும் இருக்கும் ஜீரோவும் இருக்கும் ஸோ மைனஸ்னுடைய எண்ட்லஸ்லேருந்து ஜீரோலேருந்து தொடங்கி திரும்ப ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ்னுடைய எண்ட்லஸ் வரைக்கும் இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவோம் இன்டீஜர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ரேஷ்னல் நம்பர் ரேஷ்னல் நம்பர்னால் டினாமினேட்டர் நியூம நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இருக்கும் இந்த நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் எதுலேருந்து எடுத்திருப்போம் அப்படின்னா ஜட்டுன்றதுலேருந்து எடுத்திருப்போம் ஜட்டை எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம இன்டீஜர் அதாவது மைனஸ் வேல்யூவும் இருக்கும் ப்ளஸ் வேல்யூவும் இருக்கும் இதில் முக்கியமாக என்ன இருக்கூடாது அப்படின்னா இந்த டினாமினேட்டர் ஜீரோவா இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா சரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஏ அப்படின்ற செட்டை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் எக்ஸ்ன்ற எலமெண்ட் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்றாங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பரில் இருக்குது ஆனால் அந்த நேச்சுரல் நம்பர் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது என்லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்போ எவ்வளோ நம்பர் வேணாலும் போட்டுக்கலான்னு அர்த்தமா இல்லை அவங்க அங்கே ஒரு லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு ஒன் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் கிரேட்டர் லெஸ் தென் ஃபோர் அதாவது எக்ஸ்ன்ற வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்னை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் ஃபோரை விட லெஸ் தென்னாக இருக்கணும் இதை கிரேட்டர் சிம்பிள் ஆமாங்க சார் கரெக்டாக தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒன் கிரே அதாவது ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸு எக்ஸை விட ஒன் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நான் அர்த்தம் எக்ஸு வந்து அதிகமாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் அப்படி சொல்லிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு சரி சார் ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸுன்ற எலமெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா ஒன்னை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் ஃபோரை விட லெஸ் தென்னாக இருக்கணும் இந்த இந்த ஓப்பன் சைடு எது இருக்குதோ அது வந்து கிரேட்டர் இந்த ஷார்ப் எட்ஜி எது இருக்குதோ அது வந்து சின்னதாக இருக்கணும் ஸ்மாலராக இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போது ஏ எலமெண்ட்டை எப்படி எழுதலாம் நேச்சுரல் நம்பர்லேருந்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எக்ஸுனுடைய எலமெண்ட் எப்படி இருக்கணும் ஒன்னை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் ஒன்னை விட கிரேட்டர் நம்பர் என்ன இருக்குது டூ அடுத்தது என்ன இருக்குது த்ரீ அதுக்கும் இல்லாமல் இன்னொரு லிமிட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபோரை விட சின்னதாக இருக்கணும் அப்போ ஃபோரை விட சின்னதுன்னா த்ரீ தான் இதோட எண்டு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பி எலமெண்ட் எப்படி பி செட்டை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எதுலேருந்து எடுக்கணுமா ஹோல் நம்பர்லேருந்து எடுக்கணும் ஹோல் நம்பர் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோ விட கிரேட்டராக இருக்கணும் இல்லையா கிரேட்டராக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் ஜீரோவை விட அதிகமாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே என்ன போடுறோம் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ விட ஒன் அதிகம் இல்லையா அதனால் அடுத்து நான் என்ன லிமிட் போட்டிருக்காங்க டூவை விட சின்னதாக இருக்கணும் ஷார்ப் எட்ஜி எங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா எங்கே இருக்குது எக்ஸ் பக்கம் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டூவை விட எக்ஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கணும் அப்போ டூவை விட சின்ன நம்பர் என்ன ஒன்று தான் அதோடு முடிஞ்சிச்சு அப்போ ஜீரோ காம ஒன் தான் பி செட்டு அப்படின்ற அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு சி செட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுலேருந்து எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அதுவும் நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் எதுலேருந்து தொடங்கியிருக்கு சொன்னோம் ஒன்லேருந்து தொடங்கியிருக்கு அதனுடைய லிமிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இருக்கான் எக்ஸுன்ற வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் த்ரீயை விட ஸ்மாலராக இருக்கணும் அதாவது லெஸ் தென் த்ரீ த்ரீயை விட சின்னதாக இருக்கணும் த்ரீயை விட சின்ன நம்பர் என்னென்ன இருக்குது ஒன் டூ அவ்வளோதான் நம்ம ஏன் இங்கே ஜீரோ எடுக்கல ஏன்னா இங்கே நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லியிருக்காங்க நேச்சுரல் நம்பரில் ஜீரோ வராது அதனால் ஒன் கமா டூ ஸோ அவங்க கொடுத்துக்கிற க்ளூலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் செட்டை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஏ செட்டை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் பின்ற செட்டை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் சின்ற செட்டை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி அப்படின்னு
இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதுனா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ ரெண்டு முறை இருந்தால் ஒரு முறை தான் போடணும் பி யூனியன் சி நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி ஏ செட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம டூ கமா த்ரீ கிராஸ் பி யூனியன் சி நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ இப்போ இதை கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் கிராஸ் ப்ராடக்ட்னாலே நம்ம என்ன சொல்லணும் ஆர்டர் ஆஃப் பேரில் எழுதுறது அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி எழுதுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை இந்த செகண்ட் செட்டு கூட கம்பேர் பண்ணி பேர் பண்ணி பேர் பண்ணி எழுதுவோம் இல்லையா அப்போ நே எப்படி வரும் டூ கம்மா ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு டூ கம்மா ஒன் நெக்ஸ்ட்டு டூ கம்மா டூ ஃபினிஷ் செகண்ட் எலமெண்ட்னா இருக்குது த்ரீ த்ரீயை செகண்ட் செட்டு கூட ஆர்டர் பேரில் எழுத போகிறோம் பேர் பேராக அப்போ எப்படி வரும் த்ரீ கம்மா ஜீரோ த்ரீ கம்மா ஒன் த்ரீ கம்மா டூ அவ்வளோதான் ஸோ ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சியை நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷனாக வச்சிடும் ஓகேவா எல்ஹெச்எஸ் ஃபினிஷ் என்னென்ன பண்ணோம் எல்ஹெச்எஸில் ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி பார்த்தோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணோம் பி யூனியன் சினா பி செட்டும் சி செட்டும் யூனியன் பண்ணி போட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி பார்த்தோம் அதில் என்ன பண்ணோம் ஏ செட்டு எழுதிட்டு கிராஸ் பி யூனியன் சிக்கு என்ன ஆன்சர் வந்ததோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டோம் ஆர்டர் பேரில் எழுதி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் சரி அடுத்தது எதுக்கு போகிறோம் ஆர்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராக்கெட்டை முடிக்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ ஏ கிராஸ் பி ஏ செட் என்ன இருக்குது டூ கம்மா த்ரீ கிராஸ் பி செட் என்ன இருக்குது ஜீரோ கம்மா ஒன் ஸோ ஆர்டர் பேரில் எப்படி எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு செட்டை செகண்ட் செட்டோடு ஆர்டர் பேரில் டூ கம்மா ஜீரோ டூ கம்மா ஒன் அதேமாதிரி செகண்ட் எலமெண்ட்டை ஆர்டர் பேரில் த்ரீ கம்மா ஜீரோ த்ரீ கம்மா ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏ கிராஸ் சி அதாவது ஏ செட்டையும் சி செட்டையும் சி செட் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு இங்கே ஒன் கம்மா டூ ஆர்டர் பேரில் எழுதலாம் டூ கம்மா ஒன் டூ கம்மா டூ அடுத்தது த்ரீ கம்மா ஒன் த்ரீ கம்மா டூ புரிஞ்சிச்சா அடுத்தது என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுத்தையும் யூனியன் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் யூனியன் அப்போது ஏ கிராஸ் பி யூனியன் B கிராஸ் சாரி A கிராஸ் C யூனியன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம் சேர்த்து எழுதுவோம் ரெண்டு செட்டையும் சேர்த்து எழுத போகிறோம் என்னென்ன இருக்குது ஆர்டர் பேரில் ஃபஸ்ட் ஒனில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ கம்மா ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு டூ கம்மா ஒன் த்ரீ கம்மா ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ கம்மா ஒன் அடுத்த செட்டில் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ கம்மா ஒன் ஆல்ரெடி இருக்கா போட தேவையில்லை இன்னும் இல்லை டூ கம்மா டூ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ கம்மா ஒன்றும் இருக்குது த்ரீ கம்மா டூ ஸோ இது யூனியன் இப்போ இந்த இதை வந்து நம்ம செகண்ட் இக்குவேஷனாக வச்சுக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனும் செகண்ட் இக்குவேஷனும் ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு டூ கம்மா ஜீரோ இருக்கா இருக்குது டூ கம்மா ஒன்று இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டூ கம்மா டூ இருக்குது த்ரீ கம்மா ஜீரோ இருக்குது த்ரீ கம்மா ஒன் இருக்குது த்ரீ கம்மா டூ இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனும் செகண்ட் இக்குவேஷனும் ஈக்குவலாக வந்திருக்குது அப்படின்னா எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஹென்ஸ் வெரிஃபைடுன்னு சொல்லி போட்டுருணும் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வெரிஃபை தட் ஸோ ஹென்ஸ் வெரிஃபைட் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்னென்னலாம் நம்ம கிளாஸில் மேக்ஸ் கிளாஸில் பார்த்தோமோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு நோட் தனியாக போட்டு ஒன் பை ஒன்னாக எழுதி வைங்க எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் எப்போ ஸ்கூலுக்கு வரீங்களோ அப்போ நாங்கள் அதை செக் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஏன் எழுதி வைக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதும் போது ரீகால் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் இங்கே சைடில் எழுதுறதெல்லாம் கூட சும்மான்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாதீங்க அதையும் நீங்கள் எழுதி வைங்க ஓகேவா இங்கே ஏன் எடுத்தாங்க இதெல்லாம் இங்கேருந்து ஏன் எடுக்கல ஜீரோ எடுக்கல அப்படின்றத கொஷின்லாம் வரும் இல்லையா அதுக்காக தான் நான் இதெல்லாம் எழுத சொல்கிறேன் மொத்தமே நம்ம என்னென்னலாம் எழுதுகிறோமோ மொத்தமே உங்கள் நோட்டில் எழுதி வைங்க முக்கியமாக இந்த ஆர்டர் பேர் எப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணி பண்ணி எழுதுகிறோம் அந்த ஆரோ மார்க்கில் நான் போட்டு காட்டியிருக்கல அதை பென்சில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ